Hallo, willkommen bei Panorama. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Zum Höhepunkt der Skisaison machen wir einen Rückblick auf österreichische Skilegenden. Stars wie Toni Seiler, Annemarie Moser-Bröll und Franz Klammer hielten die sportbegeisterte Nation ja in Atem. Atemlos vor Empörung jedoch waren die Österreicherinnen und Österreicher, als ihr Liebling Karl Schranz 1972 von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen wurde. Er hatte mit einer Werbeaufschrift bei einem Hobbyfußballspiel den Amateurparagrafen verletzt. Schranz wurde bei Olympia zur unerwünschten Person. Erklärt. In Österreich aber von zigtausenden Menschen wie ein Held empfangen. Tausende Österreicher warteten ab 9 Uhr auf das Eintreffen der Auer Kursmaschine aus Frankfurt um 11.25 Uhr. Sie harten geduldig auch eine Stunde länger aus, denn die Maschine hatte aus Wettergründen Verspätung. Als die Auer DC9 vor dem Sondergastraum ausrollte, waren es weit mehr als 10.000 geworden. Noch nie seit Bestehen des Flughafens hatte eine so große Menschenmenge auf irgendjemanden gewartet. Als Karl Schranz als erster Passagier die Maschine verließ, brauste tosender Jubel auf. Zum Empfang des unglücklichen Helden von Sapporo hatten sich neben Unterrichtsminister Sinowatz weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport eingefunden. Kriminalpolizei und Flughafenbetriebsgesellschaft hatten große Mühe, um Karl Schranz den Weg zu bahnen. Man merkte dem großen Sportler, der in den letzten 36 Stunden kaum zum Schlafen gekommen war, seine Ergriffenheit an. Der sonst so wortgewandte Karl Schranz konnte das Riesenausmaß dieser Sympathiekundgebung einfach nicht fassen. Mit Hilfe einer Polizeieskorte begann sich der Wagenkonvoi seinen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Die seit einigen Tagen gepressten Schranzschallplatten wurden mittels Lautsprecherwagen in voller Lautstärke abgespielt. Schon in der Braustadt Schwächert bereiteten Tausende dem Sportler einen begeisterten Empfang. Einen Empfang, der Karl Schanz gerade hier wohl doppelt Freude bereitete. Nur mühsam kam der Konvoi weiter. Ein Schranz-Fan hatte den Schubert-Ring zu einem Karl-Schranz-Ring werden lassen. Obwohl alle offensichtlich nur das Beste wollten, musste die Polizei Karl Schranz mitunter vor übergroßen Sympathiekundgebungen schützen. Der Verkehr auf der Ringstraße kam völlig zum Stillstand. Olympisches Gold ist Karl Scharanz in seiner sportlichen Laufbahn verwehrt geblieben. Aber keine auch noch so große Anzahl von Goldmedaillen hätte wohl zu dieser unvergleichlichen Sympathiekundgebung geführt. Das Ende der Fahrt am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt. Hier erreichte die Begeisterung ihren Höhepunkt. Ein Polizeigroßaufgebot musste auch hier die Menschenmassen im Zaum halten. Im Bundeskanzleramt traf Karl Schanz kurz nach 14 Uhr ein. Bundeskanzler Dr. Kreisky empfing Schranz in seinem Arbeitszimmer. Das Sportidol hatte den roten Daffelcoat der Olympiamannschaft abgelegt und trug seinen schwarzen Samtanzug. Das Gedränge im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers war so groß, das Surren der Kameras so laut, dass das Gespräch zwischen Bundeskanzler Kreisky, Unterrichtsminister Sinowatz und Karl Schranz kaum zu verstehen war. Der Bundeskanzler empfing Schranz mit den Worten, wir alle waren betroffen über die Einseitigkeit und Ungerechtigkeit, mit der man sie in Sapporo behandelt hat. Das österreichische Volk bringt ihnen eine große Zuneigung entgegen, 
Und zwar nicht nur deshalb, weil sie ein hervorragender Sportler sind, sondern auch den Beweis ihres guten Charakters geliefert haben. Immer lauter brach die Menge auf dem Ballhausplatz. Sie wurde auf mehr als 15.000 Personen geschätzt in Rufe nach Karl Schranz aus. Enthusiastischer Beifall klang auf, als der verhinderte Olympiateilnehmer auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes trat. Gerührt winkte Schranz dankend hinunter zu den Wienern. Das Leben der Skistars abseits der Pisten war für die Medien und das Publikum mindestens genauso unterhaltsam wie ihre sportlichen Erfolge. Hier eine der ersten Home-Stories von einem österreichischen Skistar, die 1958 gedreht wurde. Toni Seiler hat uns also alle in sein Haus gebeten. Toni Seiler, dreifacher Olympiasieger, vierfacher Weltmeister, einfacher Sohn eines Spengler und Glasermeisters. Wie lebt so ein weltbester Sportler eigentlich? Wie du und ich. Auch beim Toni läutet am Morgen der Wecker. Und er steht genauso ungern auf wie wir alle. 6 Uhr und schlechtes Skiwetter. Oje! Beim Frühstück ist die Laune schon besser. Das sind sie, die Seilers, diese olympische Familie. Die Burm mit einem Hunger, der die Goldmedaille verdiente. Der Vater, Meister Seiler Senior, war einst selbst Rennläufer. Die Mutter und ihr Toni. Nach jedem Rennen macht sie ihm Wiener Schnitzel und Fruchtsalat, weil er so gerne isst. Ja, und das ist der Rudi, der jüngste Spross der Familie. Zehn Jahre alt, Hauptschüler. Er hat einen speziellen Freund im Haus. Aber den sehen wir später. Tonis Schwester heißt Rosel. So. Und das ist er, der Waldi, der unzertrennliche Freund vom Rudi. Es geht ihm aber auch gut. Ein Radl Wurst kriegt nicht jeder, schon am nüchternen Morgen. Auf geht's in die Schule und an die Arbeit. In Geschäft und Werkstatt freilich gibt es in diesen Tagen so manche Störung. Streckenrekorde und Glasplatten. Mit beiden ist Toni gleich vertraut. Und was glauben Sie, wollen die Burm? Tonis Olympiamedaillen anschauen. Diese närrischen Lausburm geben Karur, lauter Verrückte, meint der Meister. Der große Augenblick für die Kitzbühler ABC-Schützen ist da. Drei olympische Goldmedaillen, die wollen sie auch einmal erringen. Und die Weltmeistermedaillen der FIS. Aber Preise gibt es da beim Tone noch viele. Diese allein für Siege in Lauberhornrennen. Oder da, Hahnenkamm-Sieger 1956. Für einen Rennläufer, der mit 20 Jahren doch erst am Anfang seiner Laufbahn steht, hat der Toni ganz schön abgeräumt. Die ganze Welt schreibt ihm, der Briefträger bringt dem Olympiasieger Berge vom Post. Vico Toriani und hunderte Prominente traten Glückwünsche. Ein Olympiasieger und Weltmeister muss aber auch trainieren. Wenn der Himmel noch so grau in grau ist und Neuschnee die Pisten schwierig macht, der Nachmittag gehört dem Skilauf. Und der Toni marschiert zum Hang. Taucht Toni beim Skilift auf, dann ist das fast immer purer Zufall, wenn dort gerade ein hübsches Skihaserl auf einen Partner für die Bergfahrt wartet. Sei vorsichtig, Toni, das kann gefährlich werden. Das Training natürlich. Da üben sie die Kitzbühler Kanonen, die besten Slalomläufer der Welt. Erkennen Sie den Unterschied? Ein letztes Mal sausen sie durch die Tore. Sie fahren schon wie die Teufel, der Toni und seine Freunde. Weniger teuflisch hingegen fährt dieser Engel. Die wird's nie lernen, meint der Toni. Ob der Sturz zu Tonis Füßen gerade im richtigen Augenblick eine List war? Der Toni ist jedenfalls Kavalier zu allen Skigästen. Und jetzt die Sensation. Der dreifache Olympiasieger und vierfache Weltmeister beim Stemmbogen. So hat Toni Seiler noch kein Kameramann der Welt gefilmt. Nicht einmal errötend folgt sie seinen Spuren. Wo das wohl hinführen wird? Na bitte, das blonde Gift von der Piste hat es geschafft. Das sind so die Gefahren für den Spitzensportler. Aber es ist ja nur der Fünfurte und Kitzbühel ohne Musik und Tanz gibt es überhaupt nicht. Aufpassen, Toni, vorsichtig sein. 
Bravo. Sie trinkt Cognac, aber er Limonade. Und rauchen nix da. Der Toni weiß genau, was er will und was nicht. Sie fängt Feuer und versucht, ihm einen blauen Dunst vorzumachen. Man beachte Tonis technisch hervorragende Beinarbeit. Es gibt Gegner im Skisport, die versuchen, mit allen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Der Toni muss eiserne Nerven haben. Und wenn der Gegner dann glaubt, schon knapp vor dem Ziel zu sein, schlägt unser Toni zu. In Rekordzeit beendet er auch das gefährlichste Rennen. Die Geschichte wurde offensichtlich aus Sicht eines Herrn erzählt. Die plötzliche Heirat von Annemarie Preul 1974 beschäftigte die Skination. Wie ist der Herbert und die Ehe mit ihm so? Das hat Rudi Klausnitzer 1979 neugierig nachgefragt. Und ein bisschen ging es vorher auch um Skifahren. Wenn man so einen rasanten Erfolg hat, dann, dann braucht man da irgendjemand, auf dem man ein bisschen hört, mit dem man sich äh, ausspricht. Äh, wer war das eigentlich? War, war das der, der Charlie K. oder war das der Herr Rohrmoser oder wer war das? Na, das waren eigentlich immer die Eltern für mich, wenn ich Probleme gehabt habe. Nur haben meine Eltern von Skifahren nichts verstanden und die haben immer gesagt, ja, ja, das passt schon, das ist schon richtig so. <lacht> und, mit, und mit wem haben Sie über Skifahren dann geredet? Ja, ich habe zu Hause genauso geredet, aber nur hat sich ja halt niemand auskennt. Es hat ja lange Zeit, äh, war also mit äh, Ramosa alles, äh, alles in Ordnung und dann ist es einmal zu einem großen Krach gekommen, das hat in allen Zeitungen, also wenn man sich heute die Zeitungsausschnitte äh, anschaut, dann hat es ja die Nation bewegt, kann man sagen. Warum ist es eigentlich, ich meine, jetzt kann man wahrscheinlich leichter darüber reden, weil das alles vorbei ist, warum ist es eigentlich damals zu dem Krach gekommen? Ja, eigentlich war es eine Lappalie. Ich wollte das 73 er Jahr mit einem Skischuhe fahren, der was mir eigentlich ganz gut zugesagt hat, aber der Skischuhefabrik war mit einer Skifabrik ihrem gleichen Konzern und das wollte der Herr Rahmen so nicht. Und das, und eigentlich, aber das ist eigentlich wirklich eine Labalie und das, das hat sich dann so aufgeschaukelt. Ja, und dadurch ist der Krach entstanden. Der Rahmen ist sehr stur und ich bin auch damals, muss ich sagen, heute nicht mehr so sehr stur gewesen und da hat es natürlich einmal gekocht. Was sind Sie für Sternzeichen? Avita. Und die sind stur, oder was? Ich glaube schon, ja. <lacht> <lacht> Steht halt drauf. Viele, viele haben gemunkelt, dass die, dass die Hochzeit äh, auch eine Rolle gespielt hat. Sie haben damals sehr überraschend geheiratet und äh, der Ramos äh, ist immer so, zumindest in den Medien dargestellt worden, eben so ein bisschen zweiter Vater und dass der eben das nicht wollen hat und, und ein bisschen eifersüchtig war oder was immer. Ja, ich glaube nicht, dass er eifersüchtig war. Ich weiß nicht, für ihn war es bestimmt sehr überraschend, obwohl er es gewusst hat, dass wir schon lange mit zusammen sind. Und er hat eigentlich immer, der Herbert, mein Gatte, war äh, Firmenbetreuer und hat immer gesagt zu den Firmenbetreuern, weh, es greift zum Beispiel meine Rennläufe an. <lacht> und vielleicht und war der Herbert hat es gemacht. Ja, mein Gott, nein. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, muss ich sagen. <lacht> Äh, warum, man das sagen, sehr zufrieden, also das beantwortet schon fast meine nächste Frage, äh, ob Sie glücklich verheiratet sind. Ja, sicher. Äh, warum haben Sie eigentlich damals geheiratet? Ja, wir haben uns gern gehabt und es ist überhaupt nichts im Weg gestanden, dass wir eigentlich nicht heiraten. Also waren da keine Überlegungen, dass wenn man so ein bekannter Skiläufer ist und, und von der Nation verehrt ist, dass man da vielleicht noch nicht heiratet, weil sonst, wenn man keine Erfolg hat, äh, manche sagen, ja, jetzt hat es geheiratet, jetzt ist es nicht mehr erfolgreich. Solche Überlegungen hat es damals nicht gegeben? Nein, überhaupt nicht, weil ich mir gedacht habe, ich wäre wegen dem, wenn ich verheiratet bin, mit schlechter Skifahren, das wäre mit denen nichts zu tun haben. Obwohl das immer wieder gesagt worden ist, aber ich habe gute Leistungen gebracht. Wie das damals bei der Hochzeit war, das wollen wir uns jetzt anschauen. Privat ändert sich das Leben der Annemarie Pröll 1974. Ich liebe dich, ich liebe dich. Herbert Moser, Herbert Moser. Zu, meinem Ehemann. zu meinem Ehemann und verspreche, und verspreche. dir die Treue zu halten. Die Treue zu halten. In guten die Ehe mit Herbert Moser ändert aber auch das ungestüme Wesen und beschleunigt den Wandel zur Persönlichkeit. Herbert Moser hilft ihr auch, den im Streit mit ihrem Fabrikanten erstmalig gefassten Beschluss, 1974 nach St. Moritz aufzuhören, zu revidieren. Ja, äh, jetzt muss ich natürlich fragen, äh, 
warum gerade den Herbert? Äh, welche Fähigkeiten hat er, dass er, dass, <lacht> dass er der Mann von der Annemarie Bröll geworden ist? Ja, ich glaube, ich brauche einen Menschen, der mich führt und der mich in der Hand hat. Und das ist auf alle Fälle er. Und noch dazu mag ich ihn recht gern. Das habe ich, hab ich jetzt eigentlich nicht erwartet, weil, weil sie sind überall dargestellt als sehr dominantes Wesen, als, als, eher als ein bisschen Herrschertyp und, und, und nicht als jemand, der sich gern von jemandem führen lässt. Überhaupt nicht. Ich glaube, Sport und Privatleben sind zwei Dinge. Im Sport bin ich ehrgeizig und da bin ich gern. Ich bin ich froh, wenn ich gewinne. Und im Privat Privatleben ist es total umgekehrt. Jetzt haben wir mal so eine, so eine wie soll ich sagen, wilde Zeit gehabt, da äh, war es so mit, mit, den, mit den heißen Eisenautos möglichst schnell, möglichst, äh, möglichst groß. Ist das vorbei oder haben wir uns dann immer noch autonar? Überhaupt nicht mehr. Nein. Ich, ich habe zwar Autorennkurse gemacht, aber warum ich die gemacht habe, das weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> Schauen wir uns das einmal an, wie das damals war, wie die Anima Rimosa Rennen gefahren ist. 21, 87, 88, Bruder Mensch und Kaiser. Und dann 2, 4, 6, 7. Annemarie, 11. beste Trainingszeit, 7 Zehntel schneller als Leila Lombardi. Hat Sie das überrascht? Ja, mich hat schon überrascht, aber ich glaube, die Leila wird erst jetzt zeigen, was sie kann. Mit welcher Hoffnung gehen Sie an den Start? Ja, ich hoffe nur, dass mir nichts passiert. Alles andere ist mir egal. Ja, die Annemarie im im heißen Eisen. Was hat Sie damals eigentlich so fasziniert an, an den Autos? Na, ich glaube, jeder, der 18 wird, das ist das Erste, was man macht, den Führerschein. Und dann klappt man immer, man kann alles zerreißen mit dem Auto. Und ich bin froh, dass ich die Zeit eben überstanden habe. <lacht> Auch die Versuche der Skistars als Sänger hatten ihren Unterhaltungswert. Und zwar, weil sie nicht immer an das hohe professionelle Niveau ihrer sportlichen Leistungen heranreichten. Ja, mir ist der Frank Sinatra lieber. <lacht> Warum haben Sie so was gemacht? Vielleicht? Ja, eigentlich äh, aus einem Blödsinn heraus. Ich war sehr befreundet mit den Bambis damals, die ja sehr erfolgreich gewesen sind. Der Conny und, äh, und der Mandy, die waren äh, gute Freunde von mir und die haben damals die, das äh, Melancholie so bekannt gemacht und äh, am heutigen Mal haben wir, da war der Manager Bayerlein dabei, der auch die Bambis gemanagt hat und da ist eigentlich die Idee geboren worden, ja der Karl muss unbedingt eine Platte machen und ich war eigentlich dagegen, muss ich sagen. <lacht> Wissen Sie, wie viel Sie verkauft haben? Ja, so viel ich glaube, sind es 10.000, bei 10.000 herum. Was ja nicht sehr viel ist, also goldene Platten kriege ich keine dafür. Ich habe es auf keinen Fall aus finanziellen Gründen gemacht. Es war rein Spaß und ich war einmal, haben wir es probiert, ob es geht überhaupt und gleich drauf am nächsten Tag haben wir es aufgenommen ins Spital. Können Sie gut singen? Ja, ich weiß nicht gut. Auf steilen Hängen, im Pulverschnee, da fühle ich mich so wohl, da bin ich auf der Höhe. Auf meinem Brettern, da ist es schön. Ich bin ja nur zu Hause bei Eis und Schnee. 
Mary, haben Sie eigentlich eine Schallplatte, die Sie gesungen haben? Haben Sie die daheim? Nein, ich hab's gar nicht zu Hause. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich nicht unbedingt selber hören. Warum? War das so schlecht? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hab das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber dass ich mich selber einfach. Ich kann nicht singen, ich bin Skifahrer und hab keine Ahnung, warum soll ich was machen, was ich nicht kann. Ja, wäre es nicht vielleicht aus finanziellen Gründen mit einem guten Arrangement und mit ein bisschen Stimme, mit einem Chor dazu, wäre es dann nicht vielleicht interessant? Ich glaube, man finanziell wäre es teilweise schon interessant, aber das steht sie nicht dafür. Die Mühen bei den Aufnahmen oder haben Sie Angst, dass Sie sich da blamieren könnten? Nein, ja, nicht wegen dem Blamieren, eben weil ich es nicht will. Ich will nicht singen. Ich, und deshalb mache ich es nicht. Was nicht heute, kann morgen sein. Einer wird der Sieger sein. Warum soll ich was machen, was ich nicht kann? Hat also der Franz Klammer gesagt. Naja, dann hat er sich doch tanzen getraut. Und wenn die Sportler begonnen haben zu tanzen, blieb kein Auge trocken. Ein trauriger Tag für die Nation war der Tag, als Hermann Mayer bekannt gab, dass er sich aus dem Skizirkus zurückziehen will. Der sonst so nervenstarke Mayer kämpfte mit den Tränen. Wann, wenn nicht dann? Ich bin nicht zu Hause. Vor seinem medienwirksamen Rücktritt liegen 14 intensive Jahre für Meyer selbst und für sein gesamtes Umfeld. Welcome to Beverly Hills, welcome to Los Angeles, welcome to America. It's great to have you here. If you want to say a few words. Thank you, thank you. Wann der Hermann kommt, dann verblosst die Sonne. Jedes Mal schaut, egal ob Super G, ob Opferzlauf. Beim Riesentor und beim Slalom jetzt auch. Er schockt die anderen mit seinem schnellen Ritt. Und die ganze Nation, die sind schon. Wir singen, er gewinnt und gewinnt, der Meier. Jeder Tag ein Siegesfeier. Klonen uns doch einen oder zwei Meier mehr. Es hat einfach gereicht. Gott sei Dank war das wieder mein Mai Tag heute. Ich habe mich dann äh, nach kurzer Bedenkzeit entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde. Und meine Karriere als Skirennfahrer meinen heutigen Tag beenden werde. Das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in alter Frische. Wow.
das nicht heut kann morgen sein. Einer wird der Sieger sein. Einer hat das Glück allein. Wir wünschen ihm ein Toi, Toi, Toi und Schirr. Freut ihr noch die Platten? Ja, mir ist der Frank Sinatra lieber. <lacht> Warum haben wir sowas gemacht? Vielleicht? Ja, eigentlich äh, aus einem Blödsinn heraus. Ich war sehr befreundet mit den Bambis damals, die ja sehr erfolgreich gewesen sind. Der Conny und, äh, und der Mandy, die waren äh, gute Freunde von mir und die haben damals die, das äh, Melancholie so äh, bekannt gemacht. Und äh, am heutigen Mal haben wir, da war der Manager Bayerlein dabei, der auch die Bambis gemanagt hat. Und da ist eigentlich die Idee geboren worden, ja, der Karl muss unbedingt eine Platte machen. Und ich war eigentlich dagegen, muss ich sagen. Wie sind Sie, wie viel Sie verkauft haben? Ja, so viel ich glaube, sind es 10.000, bei 10.000 herum. Was ja nicht sehr viel ist, also goldene Platten kriege ich keine dafür. Ich habe es auf keinen Fall aus finanziellen Gründen gemacht. Es war rein Spaß und ich war einmal, haben wir es probiert, ob es geht überhaupt und gleich drauf am nächsten Tag haben wir es aufgenommen ins Spital. Können Sie gut singen? Ja, ich weiß nicht gut. Auf steilen Hängen, im Pulverschnee, da fühle ich mich so wohl, da bin ich auf der Höhe. Auf meinem Brettern, da ist es schön. Ich bin ja nur zu Haus bei Eis und Schnee. Annemarie, haben Sie eigentlich eine Schallplatte, die Sie gesungen haben? Haben Sie die daheim? Nein, ich hab's gar nicht zu Hause. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich nicht unbedingt selber hören. Warum war das so schlecht? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hab das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber dass ich mich selber einfach. Ich kann nicht singen, ich bin Skifahrer und hab keine Ahnung, warum soll ich was machen, was ich nicht kann. Ja, wäre es nicht vielleicht aus finanziellen Gründen mit einem guten Arrangement und mit ein bisschen Stimme mit einem Chor dazu, wäre es dann nicht vielleicht interessant? Ich glaube, man finanziell... Für eine Polizeieskorte begann sich der Wagenkonvoi seinen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Die seit einigen Tagen gepressten Schranzschallplatten wurden mittels Lautsprecherwagen in voller Lautstärke abgespielt. Schon in der Braustadt Schwächert bereiteten Tausende dem Sportler einen begeisterten Empfang. Einen Empfang, der Karl Schanz gerade hier wohl doppelt Freude bereitete. Nur mühsam kam der Konvoi weiter. Ein Schranz-Fan hatte den Schubertring zu einem Karl-Schranz-Ring werden lassen. Obwohl alle offensichtlich nur das Beste wollten, musste die Polizei Karl Schranz mitunter vor übergroßen Sympathiekundgebungen schützen. Der Verkehr auf der Ringstraße kam völlig zum Stillstand. Olympisches Gold ist Karl Scharanz in seiner sportlichen Laufbahn verwehrt geblieben. Aber keine, auch noch so große Anzahl von Goldmedaillen hätte wohl zu dieser unvergleichlichen Sympathiekundgebung geführt. Das Ende der Fahrt am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt. Hier erreichte die Begeisterung ihren Höhepunkt.
Ein Polizeigroßaufgebot musste auch hier die Menschenmassen im Zaum halten. Im Bundeskanzleramt traf Karl Schanz kurz nach 14 Uhr ein. Bundeskanzler Dr. Kreisky empfing Schranz in seinem Arbeitszimmer. Das Sportidol hatte den roten Daffelcoat der Olympiamannschaft abgelegt und trug seinen schwarzen Samtanzug. Das Gedränge im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers war so groß, das Surren der Kameras so laut, dass das Gespräch zwischen Bundeskanzler Kreisky und der Richtsm Ein Polizeigroßaufgebot musste auch hier die Menschenmassen im Zaum halten. Im Bundeskanzleramt traf Karl Schanz kurz nach 14 Uhr ein. Bundeskanzler Dr. Kreisky empfing Schranz in seinem Arbeitszimmer. Das Sportidol hatte den roten Daffelcoat der Olympiamannschaft abgelegt und trug seinen schwarzen Samtanzug. Das Gedränge im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers war so groß, das Surren der Kameras so laut, dass das Gespräch zwischen Bundeskanzler Kreisky, Unterrichtsminister Sinowatz und Karl Schranz kaum zu verstehen war. Der Bundeskanzler empfing Schranz mit den Worten, wir alle waren betroffen über die Einseitigkeit und Ungerechtigkeit, mit der man sie in Sapporo behandelt hat. Das österreichische Volk bringt ihnen eine große Zuneigung entgegen, und zwar nicht nur deshalb, weil sie ein hervorragender Sportler sind, sondern auch den Beweis ihres guten Charakters geliefert haben. Immer lauter brach die Menge auf dem Ballhausplatz, sie wurde auf mehr als 15.000 Personen geschätzt, in Rufe nach Karl Schranz aus. Enthusiastischer Beifall klang auf, als der verhinderte Olympiateilnehmer auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes trat. Gerührt winkte Schranz dankend hinunter zu den Wienern. Das Leben der Skistars abseits der Pisten war für die Medien und das Publikum mindestens genauso unterhaltsam wie ihre sportlichen Erfolge. Hier eine der ersten Home-Stories von einem österreichischen Skistar, die 1958 gedreht wurde. Toni Seiler hat uns also alle in sein Haus gebeten. Toni Seiler, dreifacher Olympiasieger, vierfacher Weltmeister, einfacher Sohn eines Spengler und Glasermeisters. Wie lebt so ein weltbester Sportler eigentlich? Wie du und ich. Auch beim Toni läutet am Morgen der Wecker. Und er steht genauso ungern auf wie wir alle. 6 Uhr und schlechtes Skiwetter. Oje. Und wenn die Sportler begonnen haben zu tanzen, blieb kein Auge trocken.
Ein trauriger Tag für die Nation war der Tag, als Hermann Mayer bekannt gab, dass er sich aus dem Skizirkus zurückziehen will. Der sonst so nervenstarke Mayer kämpfte mit den Tränen. Wann, wenn nicht dann? Ich bin nicht zu Hause. <lacht> Vor seinem medienwirksamen Rücktritt liegen 14 intensive Jahre für Meyer selbst und für sein gesamtes Umfeld. Welcome to Beverly Hills, welcome to Los Angeles, welcome to America. It's great to have you here if you want to say a few words. Thank you, thank you. Wenn der Hermann kommt, dann verblosst die Sonne. Jedes Mal schaut, egal ob Super G, ob Opferzlauf. Beim Riesentor und beim Slalom jetzt auch. Er schockt die anderen mit seinem schnellen Ritt. Und die ganze Nation, die singt schon. Wir singen, er quint und quint. Der Ein Polizeigroßaufgebot musste auch hier die Menschenmassen im Zaum halten. Im Bundeskanzleramt traf Karl Schanz kurz nach 14 Uhr ein. Bundeskanzler Dr. Kreisky empfing Schranz in seinem Arbeitszimmer. Das Sportidol hatte den roten Daffelcoat der Olympiamannschaft abgelegt und trug seinen schwarzen Samtanzug. Das Gedränge im Arbeitszimmer des Bundeskanzlers war so groß, das Surren der Kameras so laut, dass das Gespräch zwischen Bundeskanzler Kreisky, Unterrichtsminister Sinowatz und Karl Schranz kaum zu verstehen war. Der Bundeskanzler empfing Schranz mit den Worten, wir alle waren betroffen über die Einseitigkeit und Ungerechtigkeit, mit der man sie in Sapporo behandelt hat. Das österreichische Volk bringt ihnen eine große Zuneigung entgegen, und zwar nicht nur deshalb, weil sie ein hervorragender Sportler sind, sondern auch den Beweis ihres guten Charakters geliefert haben. Immer lauter brach die Menge auf dem Ballhausplatz. Sie wurde auf mehr als 15.000 Personen geschätzt in Rufe nach Karl Schranz aus. Enthusiastischer Beifall klang auf, als der verhinderte Olympiateilnehmer auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes trat. Gerührt winkte Schranz dankend hinunter zu den Wienern. Das Leben der Skistars abseits der Pisten war für die Medien und das Publikum mindestens genauso unterhaltsam wie ihre sportlichen Erfolge. Hier eine der ersten Home-Stories von einem österreichischen Skistar, die 1958 gedreht wurde. Toni Seiler hat uns also alle in sein Haus gebeten. Toni Seiler, dreifacher Olympiasieger, vierfacher Weltmeister, einfacher Sohn eines Spengler und Glasermeisters. Wie lebt so ein weltbester Sportler eigentlich? Wie du und ich. Auch beim Toni läutet am Morgen der Wecker. Und er steht genauso ungern auf wie wir alle. 6 Uhr und schlechtes Skiwetter. Oje. Oh beim Frühstück ist die Laune schon besser. Das sind sie, die Seilers, diese olympische Familie. Sehr befreundet mit den Bambis damals, die ja sehr erfolgreich gewesen sind. Der Conny und, äh, und der Mandy, die waren äh, gute Freunde von mir und die haben damals die, das äh, Melancholie so äh, bekannt gemacht. Und äh, am heutigen Mal haben wir, da war der Manager Bayerlein dabei, der auch die Bambis gemanagt hat. Und da ist eigentlich die Idee geboren worden, ja, der Karl muss unbedingt eine Platte machen. Und ich war eigentlich dagegen, muss ich sagen. Traum 
wissen Sie, wie viel Sie verkauft haben? Ja, so viel ich glaube, sind es 10.000 bei 10.000 herum. Was ja nicht sehr viel ist, also goldene Platten kriege ich keine dafür. Ich habe es auf keinen Fall aus finanziellen Gründen gemacht. Es war rein Spaß und ich war einmal, haben wir es probiert, ob es geht überhaupt und gleich drauf am nächsten Tag haben wir es aufgenommen ins Spital. Können Sie gut singen? Ja, ich weiß nicht gut. Auf steilen Hängen, im Pulverschnee, da fühle ich mich so wohl, da bin ich auf der Höhe. Auf meinem Brettern, da ist es schön. Ich bin ja nur zu Haus bei Eis und Schnee. Annemarie, haben Sie eigentlich eine Schallplatte, die Sie gesungen haben? Haben Sie die daheim? Nein, ich hab's gar nicht zu Hause. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mich nicht unbedingt selber hören. Warum war das so schlecht? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hab das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber dass ich mich selber einfach. Ich kann nicht singen, ich bin Skifahrer und habe keine Ahnung, warum soll ich was machen, was ich nicht kann. Ja, wäre es nicht vielleicht aus finanziellen Gründen mit einem guten Arrangement und mit ein bisschen Stimme mit einem Chor dazu, wäre es dann nicht vielleicht interessant? Ich glaube, man finanziell wäre es teilweise schon interessant, aber das steht sich nicht dafür. Die Mühen bei den Aufnahmen oder haben Sie Angst, dass Sie sich da blamieren könnten? Ja, nicht wegen blamieren, eben weil ich es nicht will. Ich will nicht singen. Ich, und deshalb mache ich es nicht. Was nicht heute kann morgen sein. Einer wird der Sieger sein. Warum soll ich was machen, was ich nicht kann? Hat also der Franz Klammer gesagt. Naja, dann hat er sich doch tanzen getraut. Und wenn die Sportler begonnen haben zu tanzen, blieb kein Auge trocken. 